πως θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι υπήρξε ένας Έλληνας την περίοδο που η Ελλάδα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή μάλιστα που ξεκίνησε από ένα νησί της χώρας μας εγκαταλείποντας την οικογένειά του και κατόρθωσε χωρίς κανένα κοινωνικό υπόβαθρο να φτάσει να διοικεί ολοκληρωτικά μια εξωτική χώρα στην Ασία. Πως θα σας φαινόταν επίσης αν σας έλεγα ότι αυτόν τον άνθρωπο στην Ελλάδα τον γνωρίζουν ελάχιστοι παρότι είναι ο ίδιος τον οποίο ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος είχε αποκαλέσει γραπτός ως τον ισχυρότερο άνδρα της Ασίας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για αυτό ακριβώς και αν το όνομα Κωνσταντίνος Γεράκης ή αλλιώς Κωνσταντίν Φαλκόν δεν σας λέει τίποτα είστε στο σωστό μέρος. Ακούστε πως έχει ιστορία. Πάμε πίσω το 1647 στη Βενετοκρατούμενη Κεφαλονιά. Εκεί γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος και στα 13 του χρόνια εγκατέλειψε την οικογένειά του, μπάρκαρε σε ένα αγγλικό πλοίο και ξεκίνησε το επάγγελμα του ναυτικού ταξιδεύοντας όλα τα επόμενα χρόνια κυρίως στις Ινδίες. Πάνω στα πλοία αυτά, ακολουθώντας τον πλοίαρχο Χάουαρντ, απέκτησε την όποια μορφωσή του. Έμαθε αγγλικά, έμαθε αριθμητική, να διαβάζει χάρτες, να χρησιμοποιεί την πηξίδα, να κρατάει τα βιβλία του πλοίου, αλλά και επειδή πολλοί από τους ναυτικούς ήταν Πορτογάλοι, έμαθε επιπλέον την πορτογαλική γλώσσα. Εδώ να πούμε ότι όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν σχετικά απλά στις μέρες μας, αλλά εκείνη την εποχή αυτές οι ικανότητες σε αυτές τις συνθήκες, να μην ξεχνάμε ότι αρχικά ο Γεράκης δούλευε ως μούτσο στα πλοία, απαιτούσαν να είσαι εξαιρετικά ικανός για να τις αποκτήσεις. Κάπως έτσι έφτασε στο Λονδίνο μαζί με το Χάουαρντ, όπου εκεί με κάποιο τρόπο κατάφερε να προσληφθεί στην περιβόητη Αγγλική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Άφησε λοιπόν τη Μεσόγειο και ξεκίνησε μια ρηψοκίνδυνη πορεία που θα ζήλευαν και πολλές σημερινές ταινίες του Χόλιγουντ. Σε όποια χώρα έφτανε, μάθαινε τρομερά γρήγορα τη γλώσσα και τις διαλέκτους της, ενώ αξιοποιώντας την ικανότητά του στις διασυνδέσεις, αμέσως έμπαινε σε κύκλους ευγενών και αξιωματούχων. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στην Ταϊλάνδη, συνεχίζοντας δηλαδή να κάνει τη δουλειά του στην εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών, αλλά ταυτόχρονα εισχωρούσε και όλο βαθύτερα στη βασιλική αυλή της χώρας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του βασιλιά Ναράι. Όταν όμως ύστερα από ένα ναυάγιο που είχε σε κάποια αποστολή του, έμαθε με κάποιον επίσης περίεργο τρόπο ότι ο Σουλτάνος της Συγκόρας θέλει να κηρύξει πόλεμο στο στέμα του Σιάμ, χωρίς όμως πραγματικά να διαθέτει την πυρίτιδα που ισχυριζόταν ότι έχει, έσπευσε να το πει στον βασιλιά Ναράι, γλιτώνοντάς τον από πολλά δεινά και κερδίζοντας έτσι ολοκληρωτικά την εμπιστοσύνη του. Ο βασιλιάς λοιπόν σαν μια μορφή ανταπόδοσης τον όρισε υπεύθυνο εμπορίου της Ταϊλάνδης και διερμηνέα της βασιλικής αυλής λόγω του ότι γνώριζε πάρα πολλές γλώσσες και έτσι παράτησε τη δουλειά του στην Αγγλική Εταιρεία. Σε μόλις τέσσερα χρόνια από τότε, το 1683 δηλαδή, κατάφερε και αναρχήθηκε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού έχοντας πλέον σχεδόν όλη την εξουσία στα χέρια του. Την ίδια χρονιά μάλιστα βαπτίστηκε καθολικός παραμερίζοντας την ορθόδοξη πίστη που κληρονόμησε από την ελληνορθόδοξη οικογένειά του και παντρεύτηκε την ευγενούς πορτογαλικής καταγωγής Μαρή Γκυμάρ. Τον επόμενο κιόλας χρόνο, με δική του πρωτοβουλία, ξεκίνησε συνομιλίες με τη Γαλλία για εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών που τελικά επιτεύχθηκε το επόμενο έτος ενώ ταυτόχρονα διευκόλυνε διαρκώς τον εκχριστιανισμό των Ταϊλανδών μέσω της αποδοχής ιεραποστόλων από τη Γαλλία. Η εμπορική συμφωνία αυτή ήταν πολύ προσοδοφόρα και για το λαό της Ταϊλάνδης, αλλά φυσικά και για τον ίδιο το Γεράκη, ο οποίος απέκτησε αμύθιτη περιουσία. Όμως υπήρχαν κάποιοι, τους οποίους αυτή η συμφωνία τους ζημίωνε σε μεγάλο βαθμό, και αυτοί δεν ήταν άλλοι από τους Ολλανδούς. Λίγα χρόνια μετά, συγκεκριμένα το 1688, ο βασιλιάς Ναράη αρρώστησε βαριά και οι ανταγωνιστές των Γάλλων βρήκαν την ευκαιρία τους. Υποκίνησαν εντάσει και εξεγέρσει ενάντια στο βασιλιά και του Γάλλου, υποστηρίζοντα τον Φεράτσα, που ήταν ηγέτη τη αντιβασιλική παράταξη στη χώρα. Η αλήθεια είναι πω η ρατσιστική συμπεριφορά των Γάλλων προ του ντόπιου του είχε εξαγριώσει και έτσι είχαν ένα επιπλέον κίνητρο. Το Μάιο του 1688, λοιπόν, ο Φεράτσα προσκάλεσε σε συνάντηση το γεράκι στην πρωτεύουσα του τότε Σιάμ, την Αγιουτάγια, όπου και τον εχμαλώτησε με την κατηγορία τη προδοσία. Για πέντε ημέρες ο Γεράκης υπέστη πολλούς βασανισμούς και τελικά αποκεφαλίστηκε αρνούμενος στις κατηγορίες, ενώ λίγες ημέρες μετά πέθανε και ο βασιλιάς Ναράι. Ο Φεράτσα ανακηρύχθηκε βασιλιάς, δεν ευνόησε όμως ιδιαίτερα τους Ολλανδούς, καθώς έδιωξε όλους τους ξένους, απομόνωσε τη χώρα και τελικά την οδήγησε να κατακτηθεί από τη Βυρμανία. Κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία του Κωνσταντίνου Γεράκη. Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει τυχοδιώκτη ή σκληρό εκμεταλλευτή των Ασιατών. Ο καθένα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Άλλωστε, στη διεθνή βιβλιογραφία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, υπάρχουν αρκετέ πηγέ προ μελέτη. 
το σίγουρο είναι πω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πω ο χαρακτηρισμό του ω πολυμήχανο Έλληνα είναι κάτι που του ταιριάζει γάντι. Ελπίζω να σα άρεσε το σημερινό λίγο διαφορετικό βίντεο. Αν θέλετε να βρείτε κι άλλα τέτοια θέματα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μα στη διεύθυνση historyclub.gr να διαβάσετε τα άρθρα που ανεβάζουμε και αν θέλετε να μα στείλετε και τυχόν δικά σα. Thank you.